的压力，因为他基本上是在介绍，呃，从美国怎么去证实到癌症它是可以一个医疗的疾病。那他也介绍了很多很多相关癌症的研究，所以他好像在研究癌症的一个整个过程的这种研发，科学性的研发啊。不过他用很浅显的文字来描述癌症的部分。所以，如果有兴趣的话，大家也可以，呃，去了解一下这本书的内容，或是蛮厚的哦，是读起来可能要花一点时间。那阿比亚狗媒体是蛮适当的一本书，也可以让自己很快就可以睡着哦。那呃，这个是最近卫生署，应该说呃，国民卫卫生部所所报告一部分资料，也许大家都已经有看过哦，就是到底台湾的民众。一年面对死亡的时候，是有多少的疾病会让我们的民众呢会面临这种死亡的问题？哦，不好意思，我这边好像亮度会搭配的不是很好，不过我想这样，大大家不用不用勉强，没关系。这边告诉我们说，到呃一年十几万的民众的这个过世的这些疾病里面呢，他去分析的。民国九十三年跟一百零三年，就是差十年的时间里面哦，对于台湾民众的这种生命的威胁哦，第一名一直都是恶性癌症，那其次的话呢，就是会有心脏疾病、脑血管疾病、肺炎哦，那这个是糖尿病。那其实我们可以看得出来，这个肝病、肝硬化，透过廖医师对。台湾民众的协助之下，真的是帮助非常的大哦。就是，呃，肝炎、肝硬化的部分已经越来越后面了，从原来的第七名降到现在的第九名。那因为年纪呃老化、三高的关系，糖尿病的影响似乎还是非常的明显哦。那当然跟十年前比起来是有进步。啊，这个也感谢黄医生，他们针对这种透过社区整个关照关系，啊，让我们的这些糖尿病的病人可以得到很大的一些帮助。那癌症其实不是不愿意做很多事情，也真的很努力在做事情，可是看起来好像，呃，一直都是盘踞在第一名。哦，这个是我们从最近的数据我们可以看得出来的。所以翻推回推回来的话呢？就是四个死亡的民众里面就有一个可能跟癌症相关，哦，那这个时间看起来就越来越短。从九三年的十四分钟，变成十一分钟，就有一位民众因为胰岛而死亡哦。那如果看不同的性别对民众这种死亡的影响，我们可以看得出来，女性跟男性比起来，哦，那还是有很大的不同哦，所以。男性真的是不晓得是好命还是不好命，反正就是活得比较短一点，啊，这种是很值得讨论的一个一个生命的现象哦。不过可以看得出来，呃，相对于女性，男性真的是死亡率都会比较高一点。那以是癌症来看的话呢，我可以看得出来，其实这几年来，相较如果九三年哦，呃，相较一百零二年。他的死亡，一透过这个所谓标准化死亡率，就是说，如果一个罹癌者，当他后来被判定是死亡，是因为癌症死亡的话，我们就认为他是癌症相关死亡。可是如果罹癌者康复了，或者他中风啊，或者是其他的疾病引起的死亡，我们就不认为他是癌病相关的死亡。所以透过所谓的标准化呢，其实这两年来，癌症的死亡率已经慢慢的下降。就是说，因为癌病而死亡的这个民众的比例其实是在下降当中。那如果跟民国九三年比起来的话，现在下降的幅度是非常可观的。哦，这就是这一阵的政府，当他上台的时候提出一个证件，就是他希望在未来的五年里面，要把癌症的死亡率减少十个 percent。那是一个很大的一个目标，其实很难做到。不过，其实透过很多很多的努力之下呢，真的癌症的这个疾病对台湾的民众，他可能还是会罹癌，可是因为癌症而死亡的这个机会已经相对的就越来越少哦
。那可是数据告诉我们说，这个男女还是很不公平的。哦，就是女生跟男生相等，实在是一比一点六。哦，就是说，呃，有女生一位因婴儿死亡啊，男生就一点六倍。那这个当然，大家会很好奇，到底是什么原因造成这样的结果？那我们可以看得出来，各种不同的癌病的确它造成的这个死亡的这种机会会不一样。那我们就先看最近这次的数据，告诉我们最常见的癌症引起死亡还是肺癌为主。那现在大家都很担心，尤其是女女性，如果本身又是妈妈。还有很呃，常常需要在家里准备晚餐、三餐的时候，那种油烟引起的影响，我会不会很厉害哦？那的确，那个是一个越来越重要的需要去了解的地方。所以现在很多人透过所谓低剂量的这种胸部的 c 体的检查，希望能够真的出早期的癌症，这样治疗效果就会好很多哦。不过目前大部分的这个肺癌还是一跟抽烟相关，所以如果有知道哪一些亲朋好友在抽烟的话，尽量还是能够呃建议他们不要再抽烟哦。那现在因为大家对二手烟都非常防备，所以呃所有的烟瘾君子真的都很辛苦，因为他们都得在很热的夏天到大马路的旁边去抽烟，这是看到他。抽烟抽到汗流浃背，都替他觉得，难道抽一个烟需要那么辛苦吗？可是他都不抽烟，就觉得很不舒服。那第二名呢，还是肝癌。哦，那这个肝癌其实非常努力的希望能够减少这部分，不过呃，预期可能还是要一段时间以后呢，肝癌才会慢慢的通过乙肝的防治，减少这个肝癌的发生。那那另外第三名就是结直肠癌。结肠癌是真的跟我们的生活习惯息息相关。第四名是主癌哦，那这这其实这个排名跟十年前相差并没有那么大，只是告诉我们说，台湾的一些癌症的这个表现还是有一些呃同与不同的地方。那我们比较担心的其实是食道癌跟口腔癌。记得上次也稍微提过，因为我们很多很多的这些劳动的朋友们，他们很需要一些生活的，带给他们的一些乐趣也好，或者是为了要储备明日的利息也好，他们要抽烟，他们要喝酒，尤其喝保利达啤，或者是喝其他跟酒精相关的一些饮料。那这个饮料跟抽烟、跟吃槟榔。合并之下，对于这个口腔癌跟食道癌的影响就变得非常的明显。那那这些民众，因为他们需要用劳力来换取他们的收入，所以他们有时候诊断的时候呢，他们也没有办法第一时间就去做一些医疗，所以让这一部分的这个治疗成果相对就比较不好一点。那这是未来台湾很重要的公共。所以，如果说大家有机会接触到这一些民众的话，那也希望能够给他们一些劝告，或者是告诉他们呃一些要注意的事情。不过，如果从数据来看的话，台北市是这方面的问题就少很多。那在南部、在东部，尤其是我们原住民哦，这其实是一个很大很大的一个对社会来讲是一个负担，对家庭来讲也是。那如果我们在看性别的话，有没有差别哦？我们可以看得出来，男性跟女性真的是差了将近，这边是243十三点六，每十万人口，那这是每十万人口一百五十人，也是差了将近一点六倍左右哦。那不管是哪个性别哦，肺癌都是第一名哦。那肺癌最近的这个医疗很大的进步，就是有所谓的标靶治疗。台湾的这个女性的肺癌，如果她是腺癌的话，有七成左右，她对标靶药物是效果非常好。她原本通常如果以前的
这些对于疾病的影响的话，平均一个肺癌诊断的病人，他可能存活十个月，现在可以存活到两年到三年之间，哦，这是平均的数据，可以到两年多，所以这是一个很大很大的进步。那这一部分的药物费用，基本上都会有健保的给付，所以对民众负担来讲，其实是非常合适的，就是呃呃，很能够照顾到民众，所以。呃，有有一些病人他被诊断的时候不愿意来治疗，就是非常的可惜。在几个去年，我们有注意到一份台湾的这个癌症的资料，他说被诊断是癌症的病人，他在三个月里面哦，没有去动用他的健保资料，没有去用他的健保法去看病的，有十八个医就是一百个新诊断的癌症病人。他有十八个人，他是没有去用他的健保卡去看他的癌病，所以就代表说，有可能他年纪大了，所以家人觉得认为他可以不需要去医疗，那也有可能是他刚好出国了，或者他在忙着什么事情，就好像刚刚讲过，我们多了一些呃劳动阶级的朋友们，他们对诊断口腔癌，可能第一时间他为了要照顾家庭。他没有在第一时间里面做医疗，哦，那也有当然很多因素，包括很有可能拿去使用一些非正统的疗法，我一直到他疾病后来恶化以后，他才到哦有健保制度之下的医疗哦。那这些没有使用健保治疗的这些十八趴的病人，他一年里面的死亡率跟有平均有去用健保的这些民众差了三倍之多。跟他死亡的这个机会呢，提高了三倍左右，哦，所以我们看到那个资料以后，癌症希望基金会，就是我在做自工的癌症希望基金会，那铁铭也是在那边，也是我的自工，我们就把这个讯息补给给社会大众去了解，怎么样去关照自己的医疗以后的健康，哦，那也引起一些的回响，所以告诉我们说，其实有好的医疗还是对自己。的身体健康有帮忙，那当然，呃，一些疾病还是会带来一些身体上的一种不方便，或者治疗上的一些过程带来的舒舒服。哦，那我们怎么去面对它，或者是疾病在改变的时候怎么办？那个我们今天在谈到，那我们可以看得出来，就是女性呢还是以这个呃支气管、肺癌最多，那其实肝癌。也是不少哦，那第三名还是结直肠癌，那主癌是在第四名。我昨天看门诊的时候，我昨天在基隆院去看门诊的时候，有一位六十五岁的女性，她来的时候，她告诉我说她的手最近这一个礼拜肿起来了。那她是有她的学生陪她来看病，那大家可以理解她手为什么会肿起来吗？我相信大家猜到他得乳癌，他乳癌会让他肿到手肿起来，代表他的腋下淋巴都已经非常肿胀，哇、哦，他会未婚，所以有有时候一个人生活可能会有一些的很自由的地方，那也有一些不方便的地方，那他是不是有担心哪一些事情让他不愿意来就医？相信是这个样子，所以很多人他。当他出现一些病灶的时候，其实他是很担心的。那他当然有很多的理由，担心很多的事情，可是最终还是要面对他这个手的肿胀，带给他带来的不方便哦。所以，呃，我们已经让他来住院来做一些后续的处置。所以，很多很多的乳癌，其实报章杂志也都有写到哈，就是病人当他变得很严重的时候，他才愿意就医，这个都非常的。让我们觉得惊讶，说在以基隆跟双北其实也非常的近，还是有类似的民众呢会有这样的问题。那其实有很多年轻的女性得乳癌，大家会问说，为什么年轻为什么会得乳癌？现在在讨论的就是台湾的塑化环境，尤其前一两年，这个塑化剂对我们台湾的影响非常的大。那他们在做研究，台大的团队做研究，发现说
，很有可能我们在年轻的这个女性在怀孕的过程当中，其实就因为吐在塑化剂的环境之下，那这个这些比较高浓度的塑化剂已经去影响到她的卵，受精卵。所以，万一她怀的是女胎，就是女生的时候，事实上呢，可能在那个阶段就已经开始影响这个女胎后来的发育。所以，当她三十岁、四十岁的时候，就变成了不乖。哦，所以认为我们有时候会觉得说，哎，环境的影响真的那么严重吗？不过，我们随着这些流行病学的了解，随着对台湾台湾环境污染的了解，真的是非常非常的让我们担心。包括最近云林他们在认为说那个六亲对附近的这些的影响，那个那个是我们值得观察。那当然我们不会说为了这个而去反对，做一些经济有帮助台湾的事情。可是我们也希望说，当我们在让台湾有一个好的经济环境的同时，也要如何做好一些环保的一些呃需求哈。那这个就是有时候时间呢。要非常非常漫长以后才会看到这些不同，好，所以我们也可以看得出来，就是两个不同的性别呢，对癌症所带来的这个影响还是不太一样哦。嗯，这是呃，我可以看得出来，以这个台湾这些重要癌症的这个成长趋势来看的话，女性乳癌就是。快啊，就是好像一个很斜率很大的一个一个癌症的发生。那其中有一部分因素是因为我们做了很多的筛检，透过筛检呢，很快就有机会去诊断出早期的阻碍，所以治疗效果其实也非常非常的好。不过这个数字会真的会让我们非常的担心，那好像一下子间也不会有很快的改善啊。那其实大肠癌也是会让我们很担心的一个疾病，因为一年有一万多位诊断大肠癌。那大肠癌跟塑化剂有没有关系？<笑>你这样没有？我不知道，我们真的不知道。我知道就是有时候可能因为生活的关系，我们饮食的关系，哦，会会让这个大肠癌的机会变得比较多。所以饮食就是跟三高饮食有点相关，就是纤维质少。呃，又生活又紧张，所以造成了不方便。那肥胖本身也会引起这种大肠癌的机会，还有乳癌机会会上升。所以现在国民健康署一直在希望能够台让台湾民众有好的体重控制，减少这些的风险。那在英国，他们认为，呃，如果你长时间坐着不动的话，那是一个很高的风险。它差不多跟抽烟一样，对我们人体的带来健康的这个影响是一样的。那什么叫做坐着不动？多久时间不动算是坐着不动？他们认为，只要你一个小时都一直坐着的话，就就要要站起来活动一下。好，所以我们等一下五十分钟到了之后，我们就需要让大家起来活动一下，就避免造成这种不当的影响。那我们可以想想看，我们现在年轻人。当他坐下来开始玩电动玩具，开始打手机、玩手机的时候，其实很长的时间他们是不愿意活动的。好、哦，所以我们现在这一辈子，呃，就是我们这一辈相对年长，就是大家对也是很养生。可是我们的年轻人其实是这方面是很注意不到、哦。所以如果我们自己家里的小孩子，如果这样的习惯的时候，可能要提醒他们哦，尽量不要久坐不动。久坐不动是大肠癌的一个重要的因素之一哦。那另外一个就是肾腺癌哦，所以对男性来讲，肾腺癌是一个风险，因为年纪越来越，大家寿命越来越长，所以肾腺癌的机会呢就越来越高。那乳癌是女性的一个风险，那刚好这两个癌症呢，代表的是对荷尔蒙的刺激是很有。密切相关的，哦，这两个癌症刚好就是可以治疗的，相对时间可以拉得很长，所以不管是罹患乳癌或肾母腺癌，其实即使诊断了，都有很长很长的这个存活时间，所以不用担心说你罹患这个癌症以后对身体。
疫情的影响。不过，当然我们也希望说，尽量能够减少这样的风险哦。这是目前台湾这个比较容易常见的问题。那另外，对女性来讲，这个子宫体癌也是一个要注意的部分。啊，最近有一位歌手叫做台兆美，台兆美如果听民歌的可能就会知道他。那他在一年前左右呢，被诊断子宫内膜癌。他年纪跟我差不多，五十几岁。那他在过去一段时间里面，就常常会有类似停经以后的这种出血，所以他一直以为那个就是停经症候群，所以他就不以为意。一直到他的血色素降到五点多。都快昏倒以后，他才子被发现原来是子宫内膜癌，所以有一些症状的改变都要非常的小心。子宫内膜癌会跟体重有关系，会跟这个呃内分泌，就是动情激素的这些刺激有关系。那有一些女性，当她在停经的时候，很希望能够有保有好的一个女性的魅力，或者是因为停经症候群，让她觉得不舒服。所以他会用一些荷尔蒙来保养自己，或者这样子，自己减少这种不舒服。所以他会用一些荷尔蒙的这种治疗方式。那如果使用不当的话呢，他对子宫内膜是一个刺激，就会造成子宫内膜癌。哦，所以子宫内膜癌，他最好发的年纪在六十岁左右。所以如果有出现所谓这种呃不正常的出血的话，尤其是断断续续的出血，就要很小心，要去请妇产科医师来帮忙做一个诊断哦。那子宫内膜癌，它的治疗其实效果都非常好，那我们可以看得出来，它的这个上升的机会越来越多，所以这个是希望提醒大家稍微注意一下这一部分哦。那其他的癌症我们可以看得出来，其实很多癌症它是在下降的，哦，包括肺癌。也是在下降，哎，这对不起，就是这个，呃，肝癌跟之前比起来，就是在下降哦。那子宫颈癌也是在下降当中。那为了要让这些癌症对台湾民众的影响不至于太大，我们在座很多都有去接受过所谓的这个呃癌症的筛检。呃，这边没有做癌症筛检的，可以让我知道一下，有没有没有去做过的？没有去做过的，看起来大家都是好朋友，都都真的也很注重自己的身体啊、哦。我我自己其实也都有做哈、哦，包括目前定的就是，如果是七十岁以下的妇女的话，希望能够每两年至少要做一次乳房摄影哦，尤其超过五十岁以上的话，乳房摄影会跟超音波相较之下呢，它的效果会比超音波还好一些。那如果是年轻女性，比如说四十岁到五十岁之间的话，呃，超音波跟这个乳房摄影可能会效果几乎一样好、哦。做乳房摄影其实很不舒服，做过的可能大家都知道，因为挤压的很不舒服。不过，相较于说能够有机会去诊断早期癌症的话，还是会比如说等到后来确诊以后。引起的这个问题还是会相当的值得。那另外，大肠癌的话，其实七十五岁到五十岁之间呢，都是值得做这个粪便潜血反应的检查，因为这个检查可以让我们有机会提早知道大肠的问题。那口腔癌，呃，只要他有吃过槟榔，理论上都应该来做检查，包括抽烟。哦，那喝酒目前还不是列为一个风险因子。其实酒类，依据现在国外的研究，认为酒精也是一个很重要的因素。尤其是三个同时有的时候，那这个很简单，就是把嘴巴张开就有机会找到癌症。那比较麻烦的是，找到癌症以后，他们愿不愿意治疗？哦，他有没有空来治疗？这是比较困难的地方。那子宫颈癌其实在台湾推的。已经很好，我相较于欧美国家，我们还是落后了一些。哦，这个这个对大家保护真的是非常的大。基本上。
他是希望每一年做。不过一般来讲，如果说你连续做两年都会很健康的话，有时候可能三年做一次就没有问题啊，就不需要每年都做。这个是国家花了很多很多的费用在这个做癌症筛检，但他是希望做什么？是希望透过筛检来找到早期的癌症。因为癌症越早期发现的话，可以可以理解就是它的治疗效果一定一定是比较好。所以，通过筛检呢，我们就有机会找到早期癌症。那他有发布这个数据，就是有一些病人被诊断早期的时候，是透过筛检找到的。那有一些是病人因为他的症状不舒服，或是在他在做其他的这些检查的时候，包括健康检查的时候，才发现哦，原来他是癌症病人。那我们可以看得出来，子宫颈癌早期的癌症。做筛检的部分呢，就是个不慎。那其他病人事实上最一般是，当他有症状来看的时候呢，最一般是早期。哦，所以这个数据告诉我们说，筛检它真的有很高很高的机会去找到这个癌症，早期的癌症。那包括乳癌也是，口腔癌看起来就没有那么好。那今天下午刚好去卫福部开癌症的防治委员会。那我们就讨论到说，为什么口腔癌差不多，筛检好像没有更好，还要再做吗？因为筛检现在很花钱，需不需要花那么多费用在做这个这种花钱？你可是又没有真的效益的这个这个癌症的筛检。哦，那台大韩良金教授他就认为说，很有可能这些人他因为刚刚所提到的生活环境的关系。那他即使是被诊断的时候呢，他并没有第一时间去做治疗，或过其他的因素等等的哦，所以这个差异性没有那么大。那这个告诉我们说，我们必须要更努力的去帮助这些人。那曾经也有人提议说，那国家能不能够针对这些第一时间因为担心家庭经济没有办法来治疗的这些口腔癌的病人，提供好的诱因，让他们愿意来治疗？然后提供一些不好、不方便的地方，让他也要来治疗。好的诱因包括说，好，那你因为口腔癌手术的时候，那我是不是一个月给你多少费用，去补贴你这段时间的经济带来的问题？这样的话，他们就有意愿在第一时间找到癌症的时候赶快来治疗。好，那如果是另外一种惩罚的方式的话，就是我们知道是离癌者。国家都有一个一个方便，就是用重大伤病卡，他来看病其实就只要一百块，其他费用全部都是健保局来吸收。所以他如果不在第一时间来治疗的话，那他就不给他重大伤病卡，让他因为这样的这种不方便，强迫他来治疗。那这些很多方法大家都讨论过，啊，后来都没办法执行。哦，因为健保局的官员说。他们没有办法依照健保法，没有办法提供这样的不方便的措施，哦，这个违反到了对国民这种健康保护的要求。哦，那如果我们说要让这些罹癌者第一时间能够得到医疗的话，依照国家目前的各方面的财力，其实是没有办法提供他们这么好的条件。哦，那社会有没有公益团体可以做这些事情？我们肯定试着去想办法。来来帮助这些人，可是真的是很有限，因为毕竟是一个很长久或者是很大的一个支出哦，所以有各种不同的方式，希望解决一些社会的问题。那另外就是大肠癌，大肠癌如果透过这个筛检的方式的话，找出来这个个案有一半以上呢是属于早期癌症，哦，那这样的治疗效果都非常好。那如果是因为有一些问题才诊断的话呢？他早期癌症的机会就比较少一点，所以我们可以看得出来，筛检的确是能够，尤其子宫颈癌、乳癌跟大肠癌啊，是可以给我们民众很大的帮助。那重要就是说，那早期癌症到底有什么好处？刚刚跟大家报告说，早期癌症可以让这个治疗的机会提高很多。那这个是我们看到的数据，第一期的乳癌、第零期的乳癌就是原发的这个。
，有没有两个话呢？它几乎可以完全治愈。第一期也是一样，那第二期就稍微差一点，不过还有百分之将近九十。那变成第四期的时候，所以五年的存活率，就是他活了五年以上的这个机会，就减到到百分之二十五。哦，所以在不同的阶段诊断的癌病，我们治疗后以后的这些成绩就差很多。那大肠癌的话，我们可以看得出来，如果是第零期、第一期的话，包括到第二期都有百分之七十以上。所以越早期诊断呢，我们可以很容易的去理解它的这个通常效果一定会更好。那第四期的病人相对之下，包括口腔癌、子宫颈癌就没有那么好。哦，这个都是我们需要去。OK， 好，那。一般来讲，我们对于癌症的这个分歧哦，就是当这个肿瘤比较小，那当然有一些是小两公分，有一些小三公分，有一些小五公分，在不同的地方呢，会有不同的这些定义哦。所以当它只有肿瘤本身在一个部位，比如在肝脏啊，或者在肺部，它还没有跑到其他地方去，其他地方表示附近的淋巴没有转移的时候。那我们就称为它是一个第一期的癌症。那很多的癌细胞也有可能，它稍微大一点点，也许它可能从两公分变成四公分，或五公分变成七公分，它还是没有转移到其他的部位，没有转移到淋巴，我们就称为第二期。那第三期的话，通常代表这个淋巴已经受到影响，啊，这是第三期，表示它有扩散。那到了这个。第四期就表示它的这个癌细胞已经随着血液啊，随着其他的一些循环，跑到全身其他的地方，我们就称为第四期。哦，所以第四期的病人的话，他要透过现在的医疗，要治疗成效好还是有，不过相对来讲，那个机会就比较差一点。哦，这个就是癌症在不同的阶段对于病人带来的影响。这个就是哦，我们通过 S I 这些资料的分析，加上我们本来对癌病的了解，所以可以提供给大家做参考。那到这边不晓得大家有没有什么，呃，想要我讲不清楚，需要再做做更详细说明的部分，不晓得有有没有这个问题？有的话，可不可以让我知道一下？也许这个大家还有印象，这这张图，这张图告诉我们，就是刚所提到的癌症在第一阶段诊断的时候，它对病人带来的一些影响，包括刚所的级别的诊断哦。那诊断好以后，我们就因着他的这个所谓的级别的判定，开始给他做适当的医疗。那当然要透过好一些。呃，完整的讨论以后呢，我们再提供一个治疗哦。那这个时候，大部分的病人第一次诊断的时候都会想到说，哦、我我我离癌了，接下来想法就是，那我是不是即将面临死亡？大部分都有这样的想法哦。所以，当他在被诊断的时候，其实我们跟他讲很多话，他都听不进去。所以，呃，如果你有离癌的朋友，当他被诊断的时候，你在第一时间去跟他讲很多事情，其实他是听不懂的，并不是他你讲话他听不懂，而是他没有办法思考我们提给他的一些想法跟意见。哦，所以也许一开始不用急着跟他说很多的事情，也不用告诉他说你要怎么医疗，我们就那些建议，其实对他讲，可能那个时候他是没有办法去分辨的。那经过治疗以后呢？很多的病人，像我们刚刚看到了不同的级别的病人，他有不同的治愈率。哦，第一级的病人，他可能百分之九十都好了，可是他是真的好了吗？他疾病是好了，他心里还没有完全好。他常常会问自己一个问题：我会不会再复发？尤尤其当他开始喉咙痛，或者是胸痛的时候，他就很担心。他的疾病是不是在复发？有一个肺癌的四十几岁的一个女性病人，她肺癌开刀以后呢，她就非常非常的担心
、疾病复发的问题。他每一年都会要求要做好几次的检查，他才会安心。即使我们不断的告诉他，他的疾病没有问题，可是他说他当初就是因为一点点痛，医师不相信，后来做检查确诊是肺癌手术，所以他现在老是觉得那个痛就是有问题的痛。我们知道很多的手术，尤其是肺部的这个开刀以后，会截断一部分的神经。所以神经在重新长回来的时候，其实它的不稳定是比较高的。即使说它同容易会有疼痛的感觉，那刚好就在开刀的地方，就是它长肺部肺癌的地方，所以他就一直觉得说，那个本来就是就是让我复发的部分，就是让我长癌症的部分，那你们为什么都不相信我？那对他带来很大很大生活上的影响啊！所以他常常会问自己的就是，我是不是在发？其实他被诊断出来的时候是第一期的，所以每个人对于这个 DNA 的恐惧真的是非常非常的厉害。那真的，一旦被确诊是复发以后，他可以理解，那这种焦虑的感受就会比以前会更严重。所以我都很佩服 DNA 者，尤其是复发的 DNA 者。他常会问病人说：“你昨天睡得好不好？”他来看门诊的时候，他们说很好啊，没什么问题。我昨天想问他说：“这是真的还是假的？”他是真的可以睡得好吗？我常常在问我自己：如果我是 DIS 或者我复发的话，我是不是能够那么淡定的去过每一天？因为这个，也许是因为自己是学医，那自己看癌症病。所以会知道那个过程大约会是怎么样，所以就会想很多。那、啊、一般人会不会这样想？当然，可能每个人的环境不一样，对事情的敏感度也会不一样。所以他们说他们被适应的很好的时候，我都会佩服他们。所以我们通常说，癌症是一个斗士，啊，离癌者是一个对生跟生命奋斗的一个一个过程一样啊、哦。大部分的人他还是会有一些焦虑的情绪。那百分之三十左右，他离癌以后呢，他需要用一些药物来帮助他自己，可以生活的比较安定一点，哦，包括助眠剂，啊，一些抗忧郁的用药，哦，包括一些让他可以不要因为这个离癌而对他的这个精神状态造成影响啊。那这我透过呃，我们健保资料部的资料去分析，在初诊断的那个阶段有百分之三十。这样的问题，那五年以后呢，还是有百分之二十左右有这样的问题。哦，那长期需要使用到安眠药的有百分之五，其实他疾病都治愈了，还是有百分之五的这个病人需要使用到这个助，呃，帮助睡觉的药。所以我们可以理解，真的这个焦虑这种感受是非常深刻的。那一旦进入到晚期的时候，可能就是会担心这种死亡的问题。那我记得我们四四五年前就是讨论这样的题目。那这些人我们总去关心他。如果我们的周遭刚好有类似的朋友的时候，或者这个样在家人的时候，我们怎么去陪伴他、关心他？这就是我一直很好奇的，也很想要理解的部分。那等到生命进入到晚期的时候，癌症病第四期的时候，我们就把它当做一个生命的一个疾病的晚期。那我们从这个不同的疾病去看它癌症，或者是不同阶段的生命晚期的病程的变化，啊，这边有一篇有名的研究，大家可以参考一下啊。那我稍微说明一下这个图啊，那这个图，这个纵轴是代表。我们的生活品质、生活机能，就是我可以很自由去做我本来想要做的事情，包括继续上班啊，继续照顾孩子，继续照顾家庭，继续有好的社交活动、好的睡眠等等啊。所以，呃，这个是无等分的话，那越高就代表我们的生活品质越好。哦，那癌症呢？它在前面这几年里面，当被诊断是第四期的时候。从这个阶段到这个阶段，可能是两三年的时间
，也许更久。那当然可能是几个月的时间。那到这个时候呢，之前的生活品质看起来都还不错。好，这红线代表这个意思。那等到他疾病开始有比较明显恶化的时候呢，他这个生活品质在短的时间里面就出现很大的变化。包括他的生活可能受到很大的冲击，他没有办法再出门买菜，没有办法再做三餐，没有办法有好的社交。他本来喜欢打卡拉球，可能就没有办法再打卡拉球等等的，一直到这边死亡。所以我们可以看得出来，一个癌症病人，当他从晚期到他死亡时间，其实大部分的时间都活得很不错，生活机能是很好的。那这是跟谁比？如果他跟这个心会衰的人比起来的话，我们知道有一些人他可能因为三高的关系，高血压，后来心脏就不好，我们就称为心衰竭，就是心脏没有办法把血液打到全身，让他能够有好的活动。我尤其病人后来呢，当他变成功能变差了以后呢，就开始会出现一些问题。那心肺衰竭也是一样。脑烟枪，他可能出很多的香烟，或者是其他的因素，让他这个呃，后来这功能变差，所以他的生活品质相较之下呢，其实是比癌症病人差一点。那这段时间让他死亡会多久？也许是两年，也许是三年。哦，那当他突然发作的时候，他的生活品质、机能就突然掉了下来。他可能会住院，他可能需要住到加护病房，他可能需要插个气管内管，帮助他度过这个困难，好像恢复发炎。可是呢，过了一段时间他又好起来了。现在的医疗可以让这些的病人，透过好的这些处置以后，又恢复到他原本的似乎跟以前一样好的阶段，可是还是会每况愈下，慢慢的下降。下降，一直到最后一天、最后一次，他可能就是控制不下来。哦，那这个就是心外衰竭的人通常面临的一些问题。他就忽好忽坏，可是什么时候是这一次？就没有人知道，因为每一个人都认为我应该会像这个样子，或像这个样子，家人也是这样认为。就即使。他因为这次的这个不舒服，或者是因为感染，在被送到医院的时候呢，通常他会期待应该会回到这边来。可是我们也知道，从这样的曲线图，终究有一天他会离开。哦，只是哪一次，我们就有时候就比较难判断。哦，这个是心肺衰竭的病人，他在晚期的时候，他这个病程跟他的生活机能带来的变化。那现在随着这个年龄的老化，还有社会这个呃环境的影响，另外一群人，他的这个起点，相较之下，他其实是更低的，他的生活机能是更低的，他所受的影响，可能这个时间呢，会更久。哦，刚说从这边到这边，可能是两年、三年的时间。从这边到这边可能是三年五年的时间，那从这里到这里，也许五年，也许十年，那还有可能会造成一些不同的影响。那这些可能是因为脑中风引起的时代，可能会因为老化，或者是其他我们还不清楚的一些艾滋病的这种影响之下，这个脑细胞受损了，所以呢，它就会变成失败，就它生活机能其实是很。难维持，他需要人家照顾他，他自己没办法照顾他自己，他可能对外界的认知非常非常的低，他可能不知道大家是谁，即使你是他最亲密的这个家人，他可能都没有办法了解他为什么要来照顾我。这个时间，他可能不太容易感冒啊，或者不太容易有一些发炎，他生活品质就这样每况愈下，就是当他结束。那。如果我们选择，我们要选择哪一个？<笑><笑>好像他才会选择这个。<笑>
这个有什么不好？对自己好不好？对别人不好，因为我们是家人，所以我们不希望造成别人的负担。可是自己活得很快乐，或者是我们不知道他活得快不快乐，至少他不觉得他不快乐。所以有时候生命很难选择。当然我们没有办法说他为什么喜欢这样，因为不是他喜欢这个样子。他就碰到了，总是会有人碰到，好，那碰到以后，可能这个影响就是这样子。所以我们如果知道原来生命的病程是这样的过程的时候，那我们怎么去看待我们自己的生命，就变得很重要。所以很多人害怕癌症，那如果是这个样子的话，那我们在担心什么？我们在担心这段很难过吗？还是担心这个时间不够长？还是担心我们太冲，脑子太清楚了。我一个现在十几岁的口腔癌的女性病人，她不敢合上她的眼睛，她肿瘤非常的大，已经有发出错位，可是她神志非常清楚，她还能吃东西。她为什么不敢睡觉？因为她不知道她什么时候眼睛闭起来就张不开了。他为什么得口腔癌呢？呃，他没有特别原因。有一些女性得口腔癌是因为牙齿咬合的关系。哦，我们也听过有一些曾经做假牙，以后因为不断的摩擦，又没有非常的适当，引起了慢性刺激造成的问题。因为他不抽烟不喝酒，大部分口腔癌都是抽烟喝酒造成的。那少部分女性也有抽烟喝酒。可是我们那个病人刚好不是，哦，所以他就面临这样的问题。他前面真的非常好，他跟他先生都是冲浪子，他们在不同的时间到处去教学、去玩风帆。生活，即使在第四期的时候，我过去照顾他将近五年的时间，第四期五年的时间，过得非常的充实，一直到最近一个月。他开始走到这个阶段，他即使在这个阶段，他还去台东，他还是去跟他的朋友到处去旅行，一直到他最近终于，终于真的是体力不行了，他才来住院，来做这些照顾。可是这段时间相对来讲就很辛苦。我们在问他，那你在担心什么？为什么你不敢睡觉？他说他担心他的先生，他先生真的非常非常爱他。他有家人在南部，所以每一个人都有不同的担心的事情。我们知道，孩子当他很健康，就是生脑子很清楚的时候，他很多的事情也许愿意讲，但更多的事情他可能不愿意让我们知道。哦，那如果这些事情不讲出来，其实对他来讲是一个负担。那我们有没有机会引导他讲出来？也许我们可以透过一些好的方法减轻他的负担。也许我们帮不上忙，可是至少可以让他知道别人是很关心他，哦，就是我们希望能够有好的陪伴。那所以癌症病人在这个阶段都都是非常需要去协助到他们。那心肺衰竭的那也是一样，只是他们的功能会更差一点，他们可能也是会有一些辛苦的过程。那这个的话就是家属心。不过我们真的不知道他到底怎么样，好、哦，他对他这个生活的过程到底带来哪些影响，就不太清楚。那这个呢？这个是这个，这个是这个，这个是这个。所以你看，这个高度不同，就代表他那个生活机能是不一样的。那这个呢？啊？什么东西？意外死亡。像前两天的事情，哦，这个气爆，那就很多人现在面临这个威胁。然后我们可以看到那个航空公司，就那个驾驶员，他就执意要去让大家陪跟他他陪葬。哦，所以很多事情就是这个样子。那你说这样快不快乐？当然没有所谓快乐了。这个也没有什么压力
很多人祈求这个样子。哦，通常听起来就是说啊，如果我哪一天突然这样走了，就很高兴。代表善终以外，就代表自己很有福分，可能呃不会再去担心很多的事情。那其实我们不知道发生这一点的时候，到底他是怎么想的。就在最急的那一个刹那，飞行航空突然掉下来的时候，那些他们的感受会是怎么样？其实没有人知道。那很短的时间，也许那个压力是很大的。哦，所以如果这四个图来选的话，我想我都不知道该选择哪一个才是好的。<笑>大家知道自己愿意怎么选吗？<笑>人生真的很多的无奈，那总是会面对到这一点。不管你走哪一个路途，总是会有这一点的时候，哦。所以这些癌症病人，他们克服了困难，这这是他的意志，这是他的意志，这是自己的癌症。透过好的医疗以后，他就有机会去回到他热爱的这些运动啊。嗯，不晓得有人看过这部电影或小说？有。有。很感人。第二例，中文叫我想念我自己，我是一名文学家，很年轻五十岁，那得到早期的这个艾滋病末症，开始识字，哦，所以本来是他先生眼中最聪明的女人，哈佛大学的教授，他写了很多非常精彩的文章跟论文，可是当他开始遭受疾病的侵袭的时候。他连他最熟悉的一些名字都忘掉了。后来走不回家，他甚至就不知道厕所在哪里。他偶尔发作，也偶尔会好一点。所以那个真的是很令人心酸，让他觉得很痛苦。五十岁，超过一半。可是呢，他说，如果他得到这癌症，也许不会那么辛苦，所以不同的疾病会让人面临不同的这些压力，或者是不同的困难。所以，罹癌者当然不是我们要鼓励他的罹癌，因为那也是不得已。可是面对癌症的时候，我们是不是有另外的观点可以来解决一些事情？那个就是我们希望带给阿友一些鼓励。我反正希望基金会很多很多的团体，都希望能够帮助阿友来解决一些的困难，哦，因为毕竟生命每天都要去面对一些不同的困难，那些困难可能自己觉得很难，可是如果相较于其他的疾病，似乎这样的疾病是被人羡慕的，觉得他还是可以保有很多很多可以自己运用的一些。生活的技能哦，这个就是呃，可以带给我们思考。哦，离癌本身是很痛苦的一个过程，可是似乎它并不是最糟糕的。当然，如果能够不离癌是很好。只是如果真的要选择，那是这也算是一种合理的一个过程。那刚刚提到的是这个癌症的分析，肿瘤，假设是一个乳房肿瘤，在这边。还没有跑到淋巴的话，那我们就称为第一期或第二期。哦，那如果跑到淋巴来的话，还没有跑到其他地方，我们就称为是第二、第三期，第二期末第三期。那如果已经从这边又扩散到其他地方去的时候，脑部也好，这边是肝脏，这边是骨骼等等，那我们就称为第四期，就是称为癌症晚期。我记得这边在刚刚做一个复习哈，所以呃，这个早期的癌症很好治疗，那些少部分的病人他并没有跑到淋巴就直接跑出去，哦，所以不见得所有病人都会透过淋巴在转移哦，尤其是肺癌，有一些的肺癌
，大家看到看到报章杂志，就是说他没有任何症状，那肺部有肿瘤就一下跑到脑部，一下就变成第四级。那他肺癌是怎么发现的？是因为他脑部出问题，比如说他走路可能不稳定、头痛，或者是突然昏倒。看到脑部有肿瘤，然后照了 X 光片才发现哦，肺部原来有另外一个肿瘤，然后来证明是肺癌转移到脑部，啊，诊断的时候就是第四期，哦，那台湾女性有百分之十五左右是这个样子，就是她肺癌是其实一点症状都没有，哦，所以从这个癌症的分析，我们可以知道，所谓第四期癌症其实就是包括范围非常非常的大，那有多少人会变成这个癌症的第四期？如果依照数据来看的话，刚好一半。就是说，离癌者他们这个整个过程里面有一半左右会变成第四期，那女性是百分之四十，男性是百分之六十。意思就是说，一个女性的离癌者，她一个生命的过程里面，她可能有百分之四十的机会呢，会变成是第四期的这个阶段，那男生是百分之六十。所以平均起来刚好是百分之五，也就一半左右呢，癌症是可以控制好、治愈；另外的一半呢会复发。那到第四期的时候会有什么症状？再跟大家做个复习，就是在不同的部位呢，它引起的这个症状是不一样的。所以一个离癌者，他知不知道他自己是第四期？是假设有症状的话。他了解他这些变化，他根本不用问医疗团队的人员，不用问医生，他就知道他是第四期。好，比如说他如果是肺癌，骨头酸痛，骨头转移的，理论上他就应该知道他是第四期的这个阶段。那如果是跑到这个肝脏，大肠癌跑到肝脏，那也是第四期。我的母亲就是大肠癌转移到肝脏，第四期。那第四期的病人，他的症状不一定都会非常的明显，他有可能没有症状。比如说，我母亲在被诊断大肠癌的时候，她其实肝脏一颗四公分的肿瘤，可是她会被发现是因为，因为她陪着我的姑姑去做健康检查，我的姑姑胆子胆子比较小，他们在家里家医的时候。可能需要去看病，做健康检查，那他不敢去。我妈说：“那我陪你去好了。”啊，所以去检查才发现他的血色素只剩下七。我妈妈，他本来很爱画图，所以他去画图的时候也是去写真，他走路就有点会比较好像会比较费力一点，可是他不觉得那个是问题，所以后来才发现原来他那个大便里面有。有一些血液的流失，可是那颜色反映不出来。那个时候也没有所谓健康检查，也没有所谓的这个癌症筛检，好、哦，所以他被诊断的时候，其实是因为贫血，然后才发现原来是大肠肿瘤，然后那个肝转移这样子。所以他理论上他是一个癌症晚期的病人。我很幸运的是，透过手术跟化疗，他已经控制了十年。就变成是一个癌症的康复者。当然，有一些人很幸运，有一些人就没有那么幸运。那如果出现腹水的话，当然也是代表是一个癌症的这个生命的比较晚期的阶段。所以，它有不同的部位表现出不同的症状。所以理论上呢，一个癌症病人如果他了解的话，他知道他的这个生命的阶段会是在哪个阶段。哦，这个就是所谓晚期。那晚期的病人怎么过日子？我们不要让他知道。我们刚刚讲过那个，我们一般让一个癌症晚期的人知道他是癌症晚期，如果他都没有症状的话，你们特别去强调吗？告诉他说你是癌症第四期了，不要哦，我也觉得不要，因为其实很很难说明的事情，对不对？应该要，为什么要呢？可以安排自己的时间。
他安排一件事情，他需要多少时间来安排？至少一几个月。几个月，可是他要活三年。他也许前面几个月赶快一直安排安排安排，他在坐在坐在家里等，他在等了两年半，两年过了两年过了日子，这样对他够不够好？一步完成过。哈哈哈哈很棒，可是他也要有钱啊。也不用很多钱。很多很多钱可以规划哈，所以对我来讲，一直是一个困难。我要不要让我的？照顾的病人知道他是癌症第四期。我不晓得，如果你的朋友家人是第四期的时候，你觉得应该让他知道他是第四期？当然知道有知道好处，对不对？可是知道那个是真的是最好的吗？我这个就很难很难去做决定。好，所以为什么我们常常在跟？病人说明病情之前，很希望让家属了解，这样的说明对病人带来的影响是什么？那如何去协助他，就协助病人跟他的家人共同来面对这样的时间，带来这样的变化？我们这个都是很困难的事情。那我像像我刚刚跟大家报告的，如果是我的时候，我会怎么样？我没有办法面对说我是癌症第四期，现在是没有问题的，我可以上一班，我爱到打篮球，我每天还是可以上班，继续去看我的病人等等的。那我上还是可以像以前一样睡得非常好。其实我我自己很难去面对，如果我真的是那个样子的时候，哦，可是还是得面对啊，因为不管怎么样，那个就是一个过程。就像我刚刚看到那四个图。不同的阶段会面对不同的问题，所以这些病人怎么样？我们需要一个陪伴。大家同意吗？那问题是怎么陪伴他们？我们去怎么去陪伴一个在生命看起来可能会逐渐的凋萎的一个过程？就是那个过程可能会很漫长，也许是几个月、几年的时间，哦，这个看起来看起来像谁？哈哈哈哈哈！年轻的时候，年轻的时候，实在不是现在。需要性，哦，那也很希望我们可以做得更好一点，让这些病人他们在这个过程里面知道，其实大家很关心他，也愿意去协助他，或者是共同的成长，面对生命的困难，来处理这些事情。那这边我可以先看一下于德惠于老师，他对生死学的认知，那。就是余德惠老师，后来他自己死于癌症，过程其实也蛮辛苦的，哦，那他曾告诉我说，他一个人进入到这个病重或重病的时候，其实对他来讲是一个很大的起伏，他可能进入一个飘荡的阶段，飘荡到后来，就会到进入到这个过程，那什么是飘荡？我想我们现在大家身体看起来都很 OK， 我们会觉得我们生活很飘荡吗？应该很多人都不会，或者是几乎在座的各位都不会，哦，也许我们从来没有飘荡的感觉。可是当一个人有这个关键性的重病的时候，其实他是心情是很飘荡的。我想这个只能用意会的方式去了解什么叫飘荡，因为我们自己都没有经验哦。不过这个于老师他是这样想的。那为什么我们不会有这种感觉？因为我们都是常人。对，当然在座有一些
成就很高的，就非常人。我记得那我们还是常人。那什么是常人？常人就是我们每天做同样的事情，用我们的心思去管理一些事情，做同样的事情的道理。那我们在每天做的这些事情，不管是工作，或者是让这个家庭可以过得非常的顺利，或者在求学等等。我们都会去掌控到我们的自己，想办法把它做好，有一个好的秩序，然后走该走的道路。那我们都会去算计或计算说，说通过我这些努力，可以让家庭会过得更幸福，让我们的事业可以更，都更为有成长的机会，或者我可以去帮助很多的人。哦，那这种算计计算，基本上就是。让我们所做的事情呢，透过常理，然后被期待说，哎，我们本来就是应该这样做，这样来符合我们身为一个人的价值。那我们每天都做同样的事情，我们不会去怀疑它。为什么我们不会怀疑我们自己没有办法这样做？因为我们的生命时光里面，我们没有看到这个事情。我们活的基础非常大，我们站的基地非常的稳。我们不会担心说，我等一下旁边这个我就陷一个大洞，让我照顾我们。因为我们每天做过同样的事情，我们几乎不会怀疑生命是有问题的。哦，所以我们就不会担心一些事情。所以透过这种的认知，我们就每天去面对这种共同的生活，啊，每天去做几乎类似的事情。除非，除非一个关键性的重病出现，我们发现很奇怪，我原来站的地方一点都不稳定，昨天还很稳定的，今天怎么变得不稳定的？因为今天早上我准备考试，我得癌了，或者是我癌症突发了，那就变成一个很重大、很重大一个带来的影响。因为基础开始改变。所以我们这个长远的建构的时间就开始不一样了，那这个就不是被期待的一个问题。那这样的话，会带来带来什么影响？如果我们了解的话，那我们去面对这样的朋友、这样的家人，我们就知道原来他是在怎么想他的。开始不稳定的基础之下，他要怎么去面对他的生活？他要改变他自己，他会担心。是不是以前的生活才会让他离癌，带来这样的生活的冲击？所以他开始改变他的计划，尤其是生活的计划，包括吃。那他开始想说：我干嘛那么拼？我要取什么？我要学什么？他开始会去重新算计。刚刚那个长理、长道就不在了。哦，因为他发现他生活的技术不一样了。就不想做同样的事情，哦，他希望能够过简单一点的生活，他会改变他的作息。所以，你如果突然碰到一个朋友开始改变自己很厉害的时候，你可能要了解哦，原来背后是有一些让他自己会改变不可的一个必要性。哦，那当然，如果他不愿意讨论的话，是不需要特别的去，去一定要让他让我们知道。不过，慢慢的，他知道我们在。嗯，了解他的这种过程的时候，他当然就会跟我们讨论一些事情。那他开始会改变所谓的所谓巧事。所谓巧事就是，其实常理的时候，我们总是会去做接待啊、寒暄啊，或者是对上司就会想办法去让上司很高兴。哦，那如果是家人的话，我就希望让家人能够很和乐。有时候会委屈自己，就是巧视自己，掩饰自己。那当出现重病的时候，他觉得哦，干嘛这样子？我为什么要迎合别人？开始改变一些想法。所以，如果你有一个好朋友突然这样面对你的时候，你不要压抑。原来，原来他是很喜欢跟大家做朋友。所以，即使面对一些困难，他会想办法克服，而不会让大家觉得他是不是一个好朋友。可是，当他开始出现这些重病的时候，可能想法就不一样，他会开始做一些生命时光不同的安排。哦、嗯
。如果我们理解以后，我们就知道哦，原来他需要的是其他的支持，而不是去责怪，或者是去去呃认为说他的行为有什么不对。好，所以这个时候呢，我们希望是面对这样的情境的话，那这个病人怎么办？或这个家人怎么办？这个就是需要了解说那个疾病上我们怎么去处理它，精神上我们可以得到什么样的支持。那其实再次复习的就是怎么去面对这个对家庭的这种冲击的事实，包括不同的这些关系。那家庭的成员怎么样去了解以后可以互相的讨论，这个就是在这个阶段里面。我们需要去让这些病友了解的，那当然也要去了解家庭的经济的部分，还需要做哪一些的安排？要不要想的更多一点？啊，那这就是说，当一个病人知道他是癌症晚期的时候，他可以做的事情。那我们刚刚说不要让他知道。那如果他没有感受到，原来他站的位置是。已经开始在晃动，已经不舞步的时候，他会说这件事情吗？大部分人可能不会，因为他觉得我就是每天过同样的日子啊，对不对？走同样的道路，做同样的事情，哦，所以为什么就会造成一种很困难的一种？到底应该怎么做才会比较好？因为如果不知道的话，因为有这件事情，我们都没有办法表达。那这个事情能不能平常就做好？其实是那应该平常就要做好。所以我在家里就放一些书，那我的家人会看到，包括我的岳父母，那他们就说：“哎，那我们要不要做这个？寓意一者。”我的岳父跟岳岳母他们都看到了同样一份资料，就一个人签了，一个人没有签了。谁签的呢？我我岳母签的，我岳父在旁边看。你人真的比较勇敢，他知道很多事情他要先安排嘛，哦，他可能有更多的安心，他他需要做一些好的一些安排。那这个就是我们希望，在这种过程里面，如果有需要的话，我们可以如果建议一些事情，让我们所关心的这个病友、这个朋友或家人做这些的事情啊。那我们在陪伴他的时候，我们希望他能够多讲一点。也许他不愿意讲，那我们也不用特别的要他讲很多。可是当他愿意讲的时候，我们不好做的倾听，那很多时候我们都会说，你不要想太多，你不要胡思乱想，你不要做什么，你不要做什么，你不要做什么。其实对一个病人来讲，我们不需要禁止他做任何的事情，除了自杀以外，哦，因为告诉他不要做什么，其实。并不是一个好的陪伴。也许我们担心他，因为太悲伤啊，或者是因为多不吃东西引起的一些生活上的更大的困难。其实还有用不同的方式去解决那样的问题。可是不要去告诉他说：“啊，你不要悲伤了、啊，反正你听意思的话，病就好了。<笑>”意思没有那么厉害，我们这边很多的名医，意思真的没那么厉害。所以我们希望是给他好的支持，我们要同理他，也要让他知道一些事实。那即便告诉是一个很困难的过程，我们希望他了解一些事实，可是又不希望让他没有希望。所以为什么我们叫做爱憎希望？因为这是这个意思。我们希望的是病人了解他很困难的情形之下，他
他可以有哪一些希望，别人是可以有机会把他写出去完成的。哦，也许他说他希望他的病能治好，可是我们知道那个机会很低。我们可以跟他讨论，那你有没有第二个希望？你希望你的媳妇可以赶快帮你生个孙子吗？哦，或者说你希望你去参加谁的典礼啊、活动啊等等的、哦？所以我们可以透过一些不同的方式让他理解，原来希望不是只有一个，可是事实他还是要理解，他还是要知道在过来的一些疾病的变化、哦。所以我们也希望能够了解说。假设他在跟我们讨论事情的时候，那他为什么会讨论那个事情？除了聆听以外，我们能不能引导他讲出他愿意讲的话，讲得更多，去舒缓或疏解他本来不想讲的事情？因为他讲出来有很多压力，可能就得到改善了。也许我们还是不能做什么事情，可是他可以透过他自己帮助他自己。就是我们可以用聆听的方式，那不要给，不要急着给建议，了解我的意思吗？尽量不要说隔壁的谁用什么药过来好了，因为这个这样的方式其实对他不是非常好。哦，你可以说、欸、可以介绍哪个意思跟他讨论一些事情，可是不要用那种想要帮助他的方式把他去。误导了他哦，我想这些都是常常大家都会碰到的这个问题，包括怎么去了解，怎么去回应他的痛苦。其实我们没有碰过，可是我们可以说，曾经有类似的朋友或者是认识的人，有同样这个过程，那他用什么样的方式去改善他的一些疾病带来一些不方便或不舒服哦？这就是一种同理心，那我们就要接纳，去包容他。如果他